Друзья, всем привет! Это видеоблог как нам там .ру о жизни и миграции в Словении. Сегодня у нас в гостях Татьяна. Привет, Илья. Привет всем. Мы с Татьяной не виделись уже, точнее, вы с, Татьяной, вы с Татьяной не виделись с ноября. Вот мы довиделись. В ноябре мы записали ролик для нашего канала Русская миграция о том, как происходит миграция в Словению, кто приезжает, как приезжает. В общем, если хотите, можете посмотреть, ссылочка будет внизу. Сегодня мы хотим продолжить эту тему. Вопрос такой. Расскажи, пожалуйста, о том, что вообще произошло за, за этот промежуток времени. Как вообще у вас дела? А, как у нас дела? У нас дела-то все хорошо. Компания работает, мы работаем. А, в принципе, есть некоторые расширения по штату. Есть и словенцы, которые работают у нас. Ну, есть и наши сотрудники, в смысле рус русские. Mm -hmm. А также у нас появилась чудесный бухгалтер с опытом работы 22 года, что я считаю достижением, потому что найти хорошего бухгалтера в Словении, многие знают, это большая проблема. Вот, так что Здорово. все хорошо. Как у клиентов дела? Какие а... истории рассказывают, может быть? С чем ага. ты сталкиваешься? А с клиентами интересно замечать, что уже за, ну, вот за промежуток времени многие переехали. Уже определились с видом деятельности, которую они ведут. В принципе, они еще и до переезда определились. Но вот в процессе кто-то поменял, кто-то все так же продолжает работать в этом направлении. У кого-то более успешно, у кого-то менее успешно. Ну, то есть уже видим людей, когда они не только переезжают. Вот первый день и в панике бегают, что же делать, где что купить, Спасибо. что такое тут, бухгалтерия. по-словенски, да? Да, да. Вот, ну то есть уже когда приспосабливаются, начинают нормально жить, нормально работать. А, тоже нравится наблюдать, когда люди становятся более самостоятельными. То есть те, кто были раньше далеки от бухгалтерии, а здесь имея свою компанию, не обязаны вникать да, в его вопросы. То есть многие уже понимают, что это такое, не так боятся этого как они это боятся при только еще при переезде. Ну, на самом деле ничего страшного в славянской бухгалтерии нет. Ну, для клиентов бухгалтеры пусть сами решают с этим. Ну да, да. А, вот, так что, в принципе, я даже говорю, кто-то уже даже детей родил здесь, успел, mm -hmm. поэтому mm -hmm. все хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие были изменения на уровне именно законодательства за эти полгода? То есть я вот, ну, не полгода, а с ноября месяца. Mm -hmm. Ну, скажем, таких а, больших каких-то критических изменений не было, но, в принципе, было много таких мелких поправок, которые, скажем так, а, по крайней мере, для нас работы стало больше. Ну, и для клиента, возможно, иногда тоже. То есть, например, а, справки, де, действительно справок о несудимости, о, воз, о рождении и так далее уже действуют не 6 месяцев, а 3 месяца стали требовать вот только при получении рабочего разрешения те, кто, например, покупает машину в качестве основных средств, стали требовать ее регистрацию. Потом, что с прошлого года надо запрашивать справку о несудимости в Словении, да, только еще на моменте, когда ты хочешь стать учредителем компании. Наверное, самое существенное изменение того для украинцев – Отныне, ну вот уже с сентября, насколько мне известно, прошлого года с ними проводят собеседование в посольстве. Вот, то есть мел... было много каких-то мелких нюансов, но серьезно пока еще ничего так не поменялось. А вот помнится весной как бы была информация о том, да, что какие-то изменения, или они так и не вступили эти изменения в силу? То, есть... а, то что будут? Да, да, да. А, да. Нет, я просто помню, что весной была информация о том, что вроде бы как должны какие-то законы измениться. Угу. Значит, изменения законодательства, два основных закона, которые нас касаются, это закон о иностранцах и закон о трудоустройстве и работе иностранцев, они начинают действовать с 1 января 2015 года, вот. но уже есть как бы, принятые положения, и основные из них, в принципе, достаточно существенные. Скажем, например, одно из них это то, что с пер... планируется да, с 1 января 2015 года воссоединение с семьей для тех, кто первый год начинает работать в Словении, возможно, только через год. Также 
Это что касается вот изменений по закону о иностранцах. Что касается изменения закона о трудоустройстве иностранцев, там, в принципе, меняется практически все и все условия по получению рабочего разрешения. Ты сказала о том, что воссоединяться можно будет только, только через год. Насколько я помню, когда-то давно mm -hmm. так было, да? Mm -hmm. То есть получается, что мы возвращаем, ну как бы не мы, получается, что славянцы вернули э, ту схему, от которой когда-то отказались. А, да, совершенно верно. То есть еще до 2011, если не ошибаюсь, года а, действовало правило, что вот это вот воссоединение возможно через год, но потом Словения решила все-таки дать возможность воссоединяться сразу. А, все почему? То есть это даже вот в предложениях по правкам закону обосновано, что а, это изменение снова вступает в силу, вот то, что воссоединение возможно через год, а, потому что было очень много нарушений в плане а, люди переезжали и сразу запрашивали на социальную помощь. То есть а, все то, о чем мы говорили с тобой в прошлом августе, что если вы переезжаете по бизнесу миграции, не стоит сразу бежать за скидками, какими-то льготами, ну вот, собственно, из этого сейчас и возвращают э, вот, требования прошлого закона. А поясни, что это за социальная помощь? То есть я просто себе не могу, если сложно, представляю. То есть человек приезжает, воссоединяет с собой свою, свою семью, и потом говорит Словении, что ему не на что жить, что ли, и как? Ну, совершенно верно, да. То есть все вот эти детские пособия, льготы на садик и так далее, просто какие еще, я, честно говоря, даже не знаю, потому что мы в, мы в этой сфере не работаем. Uh -huh. То есть мы не работаем по получению социальных льгот для наших клиентов. Это я только предполагаю, что детские садики и пособия повлияли на это. Но на данный момент 5000 э, человек, иностранцев по бизнесу миграции, которые получают э, вот эту вот помощь социальную. Ну да, в принципе, если вы едете по бизнесу миграции, то понятно, требование Словении к вам это работать в Словении, вести бизнес, проживать здесь, ну и не пользоваться льготами. Вот, поэтому они сейчас вот вводят то, что воссоединение возможно через год, именно с целью, что если иностранец действительно сюда едет, чтобы жить и работать, первый год он приезжает, живет, работает, обустраивает материальную базу и потом перевозит свою семью сюда. Ты сейчас говорила о том, что вот в каком-то законе меняется все. Я начинаю уже в них путаться. Вот объяснить, какой меняется, что меняется. Итак, есть закон о иностранцах. В принципе, меняется вся система, схема, процедура выдачи разрешений на проживание иностранцев здесь. Для нас ключевое это, ну и для многих просто это очень важно, что воссоединение будет возможно через год. Uh -huh. Уже для нас, как компании, которая консультирует э, о всевозможных э, там, видах, э, вида на жительство, ваших правах и обязанностях, э, для нас будет важно это то, что поменяется схема, процесс, но это уже мы должны будем изучить и вас консультировать, э, как правильно, соблюдая все законодательство, оформить документы. Угу. Есть закон о трудоустройстве и работе иностранцев. Он даже сейчас меняет свое название тоже. Вот там еще он не утвержден. И э, единственное, все, что, ну, вот, после прочтения этого закона стало понятно, что требования по получению рабочего разрешения, даже типы рабочих разрешений, которые есть на сегодняшний день, они меняются. Вот. Но тут не хотелось бы много говорить, кроме того, что, э, наверное, с 1 января нам придется переделать весь сайт, эти весь вебинары, потому что все на сегодняшний день день действующие требования к получению рабочего разрешения на иностранного представителя, они полностью будут уже другими. Ну, видоизменены. Да. Ну, я думаю, что планка все равно станет выше, правильно? А планка однозначно выше, потому что уже из того, что написано, например, а, ну, хотя вот не хотелось бы да, вот эти предложения обсуждать, но как, предлож... как одно из э, требований, это, например, ты можешь запросить на рабочее разрешение, если за последние два или три месяца у тебя есть три трудоустроенных человека. Либо ты оплатил НДС в казну в таком-то размере. Mm -hmm. То есть, ну, вот такие уже требования более жесткие, ну, конечно. Более серьезные, да. Mm -hmm. Ну, опять же, это, этого еще пока... Это еще пока все неизвестно, и это предположение. Да, это честно. предположение, Непонятно поэтому еще, ответственности за свои слова mm -hmm. не берем на себя. Mm -hmm. вот. Но, естественно, ужесточается, потому что, опять же, массовые нарушения в том плане, что 
Если у вас бизнес эмиграция, вы должны купить основные средства, с помощью которых вы потом будете зарабатывать да, и вести бизнес. И, собственно, поэтому и планка повышается. Чтобы все, чтобы понять, насколько серьезно иностранец настроен при запросе рабочего разрешения. Ну да, согласен. Зачем, зачем мне серьезные люди? Ну да. Ну, мне серьезных хватает. Хорошо. Таня, я знаю семьи, где работают и он, и она. То есть они имеют рабочее разрешение. Скажи, тут в этом случае как? Жена тоже будет переезжать через год? А, нет. Если оба работают вот своей фирмой или просто там оба работают один в одной компании трудоустроена, а у другого своя компания, то в данном случае речь не идет о воссоединении, это ВНЖ на основании работы, трудоустройства. Поэтому тут как раз а, воссоединения нету. Uh -huh, uh -huh. Ну, а по детям пока ничего не понятно, да? А, по детям непонятно, да. Те, кто уже университетского возраста, опять же, да, не следует путать. То есть дети, которые идут в гимназию, идут в университет, это все а, ВНЖ на основании учебы. То, что ты вот привел, да, пример, когда муж и жена работают, тут тоже, тут не идет речь о воссоединении, поэтому в данном случае они одновременно получают ВНЖ. Mm -hmm. Тань, с учетом того, что ты мне сейчас рассказала, что вы советуете клиентам, как вы сейчас работаете и угу. какие вообще варианты есть для людей сейчас? А, ну, на сегодняшний день, в принципе, пользуются, ну, то есть люди получают рабочее разрешение а, двумя способами. Тому, кому выгодно вложить 22 500 тысяч евро в основные средства своей компании, те вкладывают 22 500. А есть достаточно много клиентов, которым ну вот, действительно некуда вложить 22 500, просто потому что основные средства – это определенный перечень того, что ты можешь купить. Да? Это те средства, с помощью которых компания зарабатывает. Оборудование, техника, транспортное средство – а сейчас уже и недвижимость биржа труда рассматривает как возможность получения рабочего mm -hmm. разрешения. Но если человеку для его бизнеса нецелесообразно вкладывать 22 500, тогда а, у них есть возможность купить а, совершенно чистую, нерабочую шестимесячную компанию, и тогда требование вложения 22 500 уже снижается к 10 тысячам. Плюс нет вот этого четкого требования аренды своего офиса до момента, пока ты не получил да, ничего, mm -hmm. которое есть при варианте 22 с половиной тысяч. Вот, то есть, в принципе, то есть, многим если, если это выгодно. Если то нужно арендовать сейчас реальный офис? Уже с самого начала, с самого да. Начала, да. А ведь есть такие люди, как вот некоторые мои знакомые, mm -hmm. <laughs> которым офис по роду их деятельности просто не нужен. Например, если это программист или человек, ну, у которого... Или, например, если это я. <laughs> да, у которого есть инфобизнес, mm -hmm. а он просто работает из дома. То есть ему действительно офис не нужен. А вот при варианте, когда у тебя новая компания и ты вкладываешь 22 500, там нужен отдельно стоящий офис. Ну, то есть даже если он не нужен, в любом случае придется идти на эти затраты. Да, mm -hmm. и нести их до момента там, получения всех документов. Mm -hmm. Ну, а вот те, кто... К примеру, просто давай сейчас вот абстрагируемся от всех mm -hmm. <laughs> проблем. Вот, пример, сейчас приходит клиент, да, то есть он заключает договор, ну, сейчас, например, в течение там месяца августа, например, mm -hmm. да, месяца сентября. Сколько ему потребуется времени для того, чтобы это все сделать? И вообще он успевает до этих изменений или же он оказывается в ситуации, где все будет непонятно. А, да, при любом из этих вариантов, если у вас э, не гражданство Украины, угу. то люди успевают и оформить и на первого человека, и на семью все документы. К сожалению, украинцы, возможно, уже не успевают, просто потому что очередь на собеседование в посольстве слишком Слушаю, длинная. Да. Угу. Да. Вот, поэтому, в принципе, мы так для себя рассчитывали, что те, кто до сентября начинает всю эту процедуру оформления, они еще успевают по, ну вот, проходят по старому закону, по этим угу, старым угу. требованиям. Вот, но как бы... Ну, соответственно, те люди, которые окажутся в промежутке, у них непонятно, то есть они, они могут да, запустить этот процесс, ну, то есть если они, угу. грубо говоря, если они запустят этот процесс уже после сентября, да, то, соответственно, не совсем можно предугадать, 
Как бы... Да, предугадать нельзя, потому что кому-то рабочее разрешение выдают за месяц, а у кого-то сроки задерживаются просто потому, что каждый чиновник, который сидит на бирже труда, Понятно. работает по-разному. Но главное, что... Ну и успокоить наших клиентов, которые сейчас в процессе оформления, что все документы, поданы до 1 января, они рассматриваются по, по требованиям, по старым законам. Да, это ага, важно. Ага. Вот. Что будет уже в следующем году? Ну, доживем, посмотрим. Я думаю, что для серьезно настроенных людей все равно будут возможности. Просто сейчас, дабы исключить те нарушения, которые сейчас есть, планка, как ты говоришь, повышается. Таня, давай еще раз срезюмируем все, о чем мы с тобой говорили, да, потому что информации много, и мне кажется, что можно в этом запутаться. Еще раз коротко о том, что было, что будет. Что, что есть. Да, что есть. Что есть. Работаем по схемам вложения в основные средства 22 500 для тех, кому это целесообразно для их бизнеса. Кому не целесообразно, может вкладывать 10 тысяч при условии, что компания, которая учредитель, они становятся уже 6 месяцев. Mm -hmm. Будет с 1 января планируется выход двух новых законов, вернее, выход планируется раньше, но они начнут применяться 1 января. Требования другие, схема, процедура получения документов тоже другая, но вот уже, трудности уже сейчас, и раньше были. Да, уже сейчас можно сказать, что продление... Про... Воссоединение будет через, через год. год однозначно, да. да, однозначно меняются требования по получению рабочего разрешения. То есть 10 тысяч, на самом деле, сейчас я нигде даже не вычитала, что фигурирует. Угу. Все понятно. В общем... Друзья мои, если вы давно задумывались о том, чтобы создать свой бизнес в Словении, нужно поторопиться да, для того, чтобы сделать это все по старым схемам, вот, сделать это все ну, так, как, в общем-то, понятно сейчас. Потому что потом это все, скорее всего, будет несколько дольше. Ну, Скажем так, сложнее. понадобится просто время на отработку новых требований, новых, нового закона. Ну, всегда так. Uh -huh, uh -huh. И чиновники не будут знать, что с этим делать. И... А ну, мы соответственно, будем... этот процесс будет несколько дольше. Да. Но я уверен, вы справитесь, все, все будет хорошо. Обязательно. Да. Если у вас есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в комментариях. А если видео вам понравилось, пригодилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, всем пока. Пока.